Europan permite también a, digamos, encontrar soluciones cuando los procedimientos habituales están agotados, es decir, cuando las normativas, eh, los planeamientos, la gestión urbanística no da el fruto que, que, que se espera o digamos en las zonas limítrofes eh, de los procedimientos habituales eh, se generan unos espacios con los que eh, los actores del, del urbano no saben qué hacer. Entonces, eh, Europan eh, tiene la capacidad y la habilidad de identificar esos, esos entornos. Entonces, al proponerlos en, a, a debate, y ya un debate europeo y, y juvenil, eh, pues se genera, eh, digamos, unas, unas condiciones específicas y se encuentran soluciones que con los procedimientos habituales no, no se hubieran podido eh, encontrar. Yo, yo siempre he pensado que el, que, que el proyecto arquitectónico eh, es la forma de investigar en arquitectura, ¿no? Eh, no el planeamiento, no la normativa, sino el proyecto arquitectónico. Eh, entonces, lo que hace Europan es eh, convocar esas condiciones del proyecto arquitectónico. La reflexión intelectual, eh, digamos, los condicionantes urbanísticos, los condicionantes económicos, eh, sociales, geográficos, territoriales, eh, digamos, toda esa eh, dimensión, eh, digamos, eh, se convoca, digamos, de una manera mucho más consciente eh, que cuando, eh, digamos, en una licitación al uso, eh, donde se genera unos, eh, o sea, se, se pide resolver, resolver unos parámetros urbanísticos. Aquí se pide pensar. Y, y ese pensamiento previo a, a la ejecución, ese pensamiento de, de, de proyecto, es donde, eh, el valor añadido de, de Europan. Es la investigación que, eh, que permite Europan.